一课发生了什么有趣的事情吗？嘿、hey, ，安娜，你今天过得怎么样？发生了什么有趣的事吗？嘿、hey, ，约翰，我今天过得很愉快，没有太大的兴奋，只是平常的例行公事。你的怎么样？这里也一样，只是书中的另一天。但是，嘿，说到套路，你有什么家庭传统吗？哦、oh, ，是的，我们遵循一些传统。我最喜欢的一次是我们一年一度的游戏之夜。游戏之夜，这听起来像个爆炸。你玩什么样的游戏？我们玩各种各样的游戏。从经典的棋盘游戏到互动视频游戏，它变得非常有竞争力。这听起来很有趣，我已经可以想象笑声和友好的竞争了。绝对可以，在这个时候，全家人聚在一起，放松身心，享受一些高质量的纽带。我希望我的家人有这样的传统。我们应该开始吧。哦、oh, ，绝对可以。你可以创造自己独特的传统，它可能是任何能将所有人聚集在一起的东西。这是个好主意。也许我们可以每月举办一个电影之夜或者一个烹饪挑战赛。那些听起来太棒了。电影之夜总是很受欢迎。烹饪挑战既美味又有趣。我已经可以想象厨房里的混乱局面了，既好笑又好吃。哈哈，我能想象，只要确保随身携带一些灭火器即可。很好的建议，我们不希望厨房变成现实生活中的烹饪灾难节目。不，我们绝对没有，安全第一，但笑声和美味食物紧随其后。同意，笑声、美味的食物，创造持久的回忆，这就是传统的全部意义。绝对可以，约翰，传统为我们的生活增添了特殊的欢乐和联系。好吧，我受到启发，要和家人一起开创新的传统。谢谢你的想法，安娜。不客气，约翰，我很高兴你能和你所爱的人一起创造美好的回忆。以下是新的传统和时刻，这些传统和时刻将在未来几年内得到真实。为之欢呼，约翰。愿你的新传统为你的家庭生活带来幸福和欢笑。第二课，你试过辣金枪鱼卷吗？黑安娜，你试过辣金枪鱼卷吗？哦、oh, ，是的，我绝对喜欢它们，搭配新鲜金枪鱼的辛辣味，真是太棒了。听起来很好吃，我以前从未有过它们，但现在我很想试一试。你绝对应该，它们是一种受欢迎的寿司选择，我想你一定会喜欢这种口味的组合。我是辛辣食物的粉丝，所以我觉得我会非常喜欢它们。在哪里可以找到好吃的辣金枪鱼卷？城里有几家寿司店供应寿司，如果你愿意，我可以推荐一些。那太棒了，在食物推荐方面，我相信你的判断。好吧，市中心有一家舒适的小寿司吧，可以制作美味的辛辣金枪鱼卷。有时候我们应该去那里。算我进去。我总是乐于尝试新食物，尤其是在强烈推荐的时候。太棒了
，我们将很快计划一次寿司冒险，我保证你不会失望的。我等不及了，想到那些辛辣的金枪鱼卷已经让我垂涎三尺了。哈哈，我完全明白，他们有办法诱惑你的味蕾，这是寿司的魔法。寿司确实很神奇，我很感激有像你这样的朋友向我介绍新的烹饪体验。同样，约翰，食物本来是要一起分享和享受的，我很高兴我们能做到这一点。绝对可以，人生苦短，不能错过美味的食物冒险，让我们充分利用它吧。我完全同意，所以准备好你的味蕾，约翰。辣金枪鱼卷，我们来了。准备好了，兴奋不已，安娜。让我们踏上这段寿司之旅，满足我们对寿司的渴望。第三课，你认识一个总是迟到的人吗？安娜，你认识一个总是迟到的人吗？哦、oh, ，是的，我认识这样的人，他们有独特的时间概念。哈哈，我明白，等待一个经常落后于计划的人可能会令人沮丧。绝对可以，但是你知道他们怎么说，迟到总比不到好。没错，没错。我想，我们总能从他们的迟到中找到积极的一面。没错，我们可以利用多余的等待时间来制定计划或观看我们最喜欢的节目。这是看待他的好方法。那么，你今天想做什么？去商场怎么样？听起来像个计划。我准备去逛街，然后吃点东西。完美，购物中心一直是闲逛的好去处。我们可以探索新门店，甚至可以找到一些超值优惠。绝对可以。另外，我们可以让人们观看并看到所有有趣的时尚选择。哈哈，没错。对于某些人来说，购物中心就像一条跑道，我们可能会目睹一些独特的服装。它总是很有趣，正如我们所观察的那样，我们可以创建自己的时尚警察小评论。哦，那太好笑了，我们必须想出一些机智的言论。我敢肯定，我们会有很多材料可以使用。让我们成为具有幽默感的时尚评论家。我全力以赴，我们将为我们的购物中心冒险带来欢乐和娱乐。那就解决了。一小时后，我们将在入口处见面。准备好享受时尚前卫的乐趣吧。我会去的。我迫不及待的想看看购物中心为我们准备了什么。让时装秀开始吧。再见，约翰。准备好评判眼镜，我们即将度过一段美好的时光。第四课，最近气温相当令人震惊。安娜，你有没有注意到最近的气温非常惊人？哦，绝对可以。世界各地发生的极端天气事件不容忽视，这很令人担忧，不是吗？热浪和暴风雨似乎更加频繁和强烈。我同意，这清楚的表明了气候的变化及其对我们星球的影响。它让你想知道未来会怎样，我们需要采取行动保护我们的环境。绝对可以。我们日常生活中的微小变化可以带来很大的不同。每一次努力都很重要。
，绝对可以。我们可以从减少碳足迹开始，比如使用公共交通工具或节约能源。而且，我们不要忘记种树，这是为更健康的地球做出贡献的简单方法。确实如此，树木是大自然的空气净化器。我们都应该成为植树爱好者。哈哈，我喜欢成为植树爱好者的想法。我们甚至可以有配套的 T 恤。那太棒了！我们将成为环境超级英雄，一棵一棵树。以时尚的方式拯救地球。我已经可以想象，我们手里拿着铲子，摆出超级英雄的姿势了。哈哈，我无法停止嘲笑这种心理形象。我们将成为城里的话题。确实如此。也许我们的热情会激励其他人加入植树运动。那太棒了！参与的人越多，我们就能产生更大的影响。绝对可以，让我们传播信息，鼓励所有人为更绿色的未来采取行动。我很高兴我们意见一致，安娜，只要齐心协力，我们就能有所作为，应对这些令人震惊的气温。当然，约翰，我们是一个充满活力的二人组，随时准备拯救地球，一棵树一笑。第五课，你认为我们有足够的时间吗？安娜，我们的航班将在几个小时后起飞，你觉得我们有足够的时间吗？别担心，约翰，起飞前我们还有很多时间，不用担心。呼，这让人松了一口气，我总是对航班迟到有点焦虑。我明白，但是请记住，我们事先计划好了所有事情，所以我们已经准备好了。你说的对，我们已经收拾好了护照、机票和行李，我们准备好了。绝对可以，我们甚至仔细检查了航班详情，并确保提早离开。在搭飞机时，安全总比后悔好。绝对是，在登机之前，我们将有足够的时间通过安检，吃点零食，放松身心。这听起来很完美。我可以在飞行中吃点零食来保持精力充沛。我也打包了一些零食，以防万一。在这段旅程中，我们不会饿着肚子。哈哈，你随时准备着，安娜。你会想到所有事情。好吧，我喜欢为任何情况做好准备，这是我的超能力。你的超强准备能力将再次拯救世界。我很幸运能有你作为我的旅行伙伴。我也很幸运能有你，约翰。我们在冒险中组建了一支很棒的团队。绝对可以，无论是探索新地方还是机场导航，我们都能满足您的需求。毫无疑问，所以让我们深吸一口气，放松一下，享受未来的旅程。听起来像个计划，安娜。我们将充分利用航班起飞前的时间，享受顺畅的旅行体验。准备好起飞了吗，约翰？让我们让这次旅行成为一次难忘的旅程。准备好了，兴奋不已，安娜。系好安全带，因为我们开始吧。第六课，我最近一直在努力管理自己的日常开支。安娜，我最近一直在努力管理自己的日常开支。有什么关于预算的小贴士吗？绝对可以，约翰。
。计划您的日常开支，并遵守预算，可以带来很大的不同。这就是我需要的。你通常是如何计划开支的？我首先列出所有必要的费用，例如账单、杂货和交通费用。这是有道理的。重要的是要先确定基本要素的优先顺序。没错，一旦我有了这些保障，我就会将预算的一部分用于储蓄和应急资金。啊，储蓄。这是我绝对需要努力的领域。有什么省钱的建议吗？一个技巧是设定一个特定的储蓄目标，并将其作为优先事项，可能是为了度假或者你真正想要的东西。这听起来很有激励作用。牢记目标可以帮助我保持专注。绝对可以。别忘了追踪您的开支，它可以帮助您了解资金的去向。好主意，我经常忘记自己的支出，也许我应该启动预算应用程序或使用电子表格。这是个好主意，使用技术可以更轻松的跟踪和分类开支。我会是一试的，是时候成为精通技术的预算专家了。哈哈，你很快就会成为职业选手，约翰。技术可以在生活的各个方面为我们提供帮助，甚至是预算。没错，我只需要接受它，让它引导我走向财务智慧。你明白了。请记住，偶尔善待自己是可以的，但要在预算范围内。当然，我一定要在预算中加入一点好玩的钱，以享受无罪感的零食。这就是精神。预算不一定是限制性的，这是关于找到平衡点，并注意自己的消费习惯。我感到有动力，准备好控制自己的财务状况。感谢你的宝贵提示，安娜。不客气，约翰。我来这里是为了在你的预算之旅中为你提供支持。我们将共同克服任何财务挑战。我很幸运能有你作为我的财务顾问和朋友。让我们让资金管理变得有趣吧。绝对可以，约翰。有趣且精通财务知识，这是我们的新座右铭。第七课，你锻炼的好吗？嘿、hey, ，安娜，你今天过得怎么样？你锻炼的好吗？嘿、hey, ，约翰，我很好，谢谢你的提问。我今天做了有氧运动，太激烈了。不错，有氧运动是让心跳加速、消耗一些卡路里的好方法。绝对可以，这是一种保持活跃和保持健康的有趣方式。我同意，我个人喜欢举重，它让我感到坚强和充满活力。举重非常适合增强力量和锻炼肌肉。你喜欢它真是太好了。是的，每当我举重时，这就像一个小挑战，让我保持动力。这就是精神，这一切都是为了找到一种既能给你带来快乐，又能保持动力的锻炼方法。绝对是。那么，你做了什么样的有氧运动？跑步、骑自行车，还是其他？我今天把它搞砸了。我在跑步机上跑了一会儿，然后跳上了固定自行车一会儿。这听起来像是一个不错的组合
，它让事情变得有趣，并针对不同的肌肉群。没错，多样性是防止无聊和吸引身体不同部位的关键。我完全同意。此外，它还能让我们的锻炼保持乐趣和刺激。绝对可以，而且当你玩得开心的时候，锻炼总是更愉快的。太真实了，当你享受这个过程时，感觉不像是一件繁琐的事情。这就是目标，让健身成为我们生活方式的一部分，拥抱运动的乐趣。说得好，安娜，让我们在健身之旅中保持活跃，并互相启发。我全力以赴，约翰，我们将成为彼此的健身伙伴，互相加油。听起来很完美，安娜，我们将一起征服任何锻炼，并度过愉快的时光。绝对可以，约翰。以下是我们持续的健身、冒险和一路上的欢笑声。第八课，你早上运动吗？安娜，你看起来很棒，这令人印象深刻。你早上运动吗？谢谢，约翰。是的，我愿意。我去我家附近的公园里慢跑。太棒了，早上慢跑是开启新一天的好方法。绝对可以。它让我充满活力，为一天余下的时间定下了积极的基调。我也应该试试。我一直更喜欢晚间锻炼的人。试一试，约翰。清新的早晨空气和宁静的环境可以让人耳目一新。你让它听起来很吸引人。也许我会像你一样，成为早起的慢跑者。哈哈，加入早间慢跑者俱乐部，约翰，我们会张开双臂欢迎你的到来。这听起来很诱人，我已经可以想象我们一起慢跑、聊天和笑，会非常有趣。我们可以成为慢跑伙伴，一路上互相激励。我喜欢那种声音。我们将一步步征服公园。绝对可以。慢跑后，我们可以好好犒劳自己一顿美味的早餐。哦，早餐是我一天中最喜欢的一顿饭，算我进去。太棒了，我们将提供一些健康又美味的早餐来补充能量。我已经能闻到现煮咖啡和热煎饼的香气了。哈哈，你让我饿了，约翰。早上慢跑后，早餐的味道会更好。肯定会的，我迫不及待的想体验早上慢跑的乐趣和一顿令人满意的早餐。好吧，准备好，约翰，我们将一起踏上早晨的健身冒险之旅。我很兴奋，安娜。让我们系好跑鞋，然后清晨去公园。这是个约会，约翰。我们会让早晨成为我们一天中最喜欢的时光。很期待，安娜。让早晨的慢跑和早餐盛宴开始吧。第九课，我一直在努力工作。嘿、hey, ，安娜，我需要谈谈。我一直在尽力而为，但一直很艰难。嘿，约翰，我是来听的。发生了什么？怎么艰难？好吧，我一直在努力工作，但事情似乎进展不顺利。我明白这有多令人沮丧。有时候，生活会给我们带来曲线。没错。
感觉我正在尽我所能，但结果与我的努力不符。请记住，成功需要时间和毅力，不要对自己太苛刻。我知道，但是当你全力以赴，却看不到立竿见影的结果时，这真是令人沮丧。我明白了。但请记住，旅程和目的地同样重要。继续向前推进。你说的对，安娜。重要的是要专注于我正在取得的进展，即使进展很小。绝对可以。随着时间的推移，小不累加起来，庆祝一路上的每一个小成就。我会努力改变自己的视角，欣赏这些小小的胜利，这都是旅程的一部分。这就是精神，约翰，请记住，你不必独自面对挑战，伸出援手，寻求支持。谢谢，安娜，你的支持对我来说意义重大。得知我有人可以依靠，真是令人欣慰。不客气，约翰，我们一起参与其中，随时随地依靠我。我很感激，安娜，有像你这样理解和支持我的朋友，真是太好了。同样，约翰，朋友们在那里互相振作起来，帮助他们度过艰难时期。好吧，在你的支持和鼓励下。我感到有动力继续向前迈进。这就是精神，约翰，你明白了，我相信你。谢谢你，安娜，你对我的信心给了我继续前进的力量。我们将齐心协力，克服任何障碍。绝对可以，约翰，我们将直面挑战，在另一边变得更强大。这是带着决心和微笑面对艰难时期，让我们充分利用它吧。为之欢呼，约翰！我们将一步一步的解决任何遇到的问题。第十课，如果我们无法应对未来的挑战，我们会怎么做？黑安娜，你有没有想过，如果我们无法应对未来的挑战，我们会怎么做？哦、oh, ，绝对可以，这是我经常想到的事情。但是你知道他们怎么说？当生活给你柠檬时，做柠檬水。哈哈，没错，即使情况变得艰难，也要相信自己和我们的能力。绝对可以，我们以前已经克服了挑战，我相信将来我们会继续这样做。这就是精神，我们不应该低估自己。请记住，每一次挑战都是成长的机会。你说的对，约翰。与其担心，不如集中精力寻找解决方案，并适应我们所遇到的一切。没错，我们有能力处理我们遇到的任何事情。我们只需要相信自己。我完全同意，自信是直面挑战并在另一边变得更强的关键。你知道还有什么吗？有时一点幽默感可以大大减轻挑战的负担。绝对可以，他们说笑是最好的良药，它可以帮助我们保持积极的态度，即使在困难时期也能找到快乐。太真实了，无论我们面临什么挑战，我们都应该永远记住保持幽默感不变。绝对可以，只要有积极的态度和开怀大笑，我们就能战胜我们遇到的任何事情。我很高兴我们有这样的谈话，安娜。令人欣慰的是。
，在面对未来的挑战方面，我们意见一致。我也是，约翰，能有像你这样有相同心态的朋友，真是太好了。只要齐心协力，我们就能处理任何事情。绝对可以，安娜，我们有这个。让我们满怀信心，面带微笑面对未来。我自己说的再好不过了，约翰，这是为了迎接未来的挑战，并相信我们的能力。为那加油，安娜，让我们去那里，向世界展示我们是由什么组成的。第十一课，我一直在考虑营销活动。嘿、hey, ，安娜，我一直在考虑营销活动，发布时机有多重要？嘿、hey, ，约翰，在活动启动中，时机至关重要，它可以成就或破坏其成功。这是有道理的，但是如何确定发射的最佳时机呢？这取决于各种因素，例如目标受众、趋势，甚至季节。啊，我明白了。因此，了解您的受众，并及时了解当前趋势是关键。绝对可以。你想在受众最容易接受你的信息时吸引他们。时机必须像精心编排的舞蹈一样。确保所有动作都同步。这是一个很好的比喻，约翰。这是关于找到完美的节奏，并在正确的时机吸引注意力。这听起来很有挑战性，但却令人兴奋。我想其中涉及很多战略制定。你得出了正确的答案。这一切都与战略规划和在竞争中保持领先地位有关。我敢打赌，有一些有趣的故事讲述了由于时机不佳而错过了目标。哦、oh, ，绝对可以。时机失误可能会导致一些令人难忘的，有时甚至是滑稽的营销失败。我很想在某个时候听听其中的一些故事。从别人的错误中吸取教训总是件好事。我将为下次聊天收集一些事例，我们会开怀大笑。吸取宝贵的教训。这听起来像个计划，安娜。笑声和学习是齐头并进的。绝对可以。谁知道，我们甚至可能自己想出一些精彩的竞选创意。哈哈，你永远不会知道，我们的对话充满了创造力和灵感。这就是一起讨论想法的美妙之处。我们互相激励，让他们跳出框框思考。好吧，从时间角度来看，我认为我们的对话总是正确的。他们带来欢乐和知识。我完全同意，约翰。我们的时机无可挑剔，就像时机恰当的竞选活动启动一样。这是我们对话和未来营销工作的最佳时机。为之欢呼，约翰！愿我们的对话继续激发创造力和笑声，时机恰到好处。第十二课，我在看一部关于珊瑚礁和五颜六色的鱼的纪录片。嘿，安娜。我在看一部关于珊瑚礁和五颜六色的鱼的纪录片，这听起来很有趣。嘿，约翰，确实如此，海底世界是如此迷人，充满活力的美丽。我可以想象在那些五颜六色的鱼中游泳，感觉就像在活生生的画中。这就像进入一个神奇的世界，周围环绕着色彩和海洋生物的万花筒。你有没有为了探索珊瑚礁而浮潜或水肺潜水
。是的，我有机会在一些美丽的地方浮潜。珊瑚礁令人叹为观止。这听起来很神奇。在浮潜冒险中，你有没有遇到过任何独特或令人难忘的鱼？哦、oh, ，是的，我曾经看到一只小丑鱼在海葵中游泳，就像电影《海底总动员》中一样。太不可思议了，这就像踏入现实生活中的动画电影一样。绝对可以，大自然有办法创造自己的神奇故事和角色。还有其他有趣的遭遇吗？也许是一条个性古怪的鱼。好吧，我曾经遇到过一条看似在水下跳舞的鱼，它有一些严肃的动作。哈哈，一条跳舞的鱼，那一定是一个值得一看的景象。它有一些花哨的脚鳍作品吗？确实如此。它如此优雅的旋转和摇摆，好像在进行一场水下表演。我本来很想亲眼目睹的，令人难以置信的是，大自然的奇迹给我们带来了惊喜。确实如此，探索珊瑚礁，遇见独特的鱼类，就像踏入一个充满活力的梦境一样。我需要将浮潜或水肺潜水添加到我的愿望清单中。这听起来像是一次难忘的经历。你绝对应该，约翰。这是一次令人叹为观止的冒险，它将我们与海洋奇观联系起来。好吧，总有一天，我们必须一起计划一次浮潜之旅。我们将和五颜六色的鱼一起游泳，创造自己的回忆。这听起来像是一个很棒的计划，约翰。我们将潜入海底世界，留下难忘的回忆。以下是未来的水下探险，以及发现海浪之下的美景的乐趣。绝对可以，约翰。愿我们探索珊瑚礁和与五颜六色的鱼一起游泳的梦想成真。第十三课。你喜欢在户外做什么？嘿、hey, ，安娜，我不得不承认，我不太喜欢户外活动。你喜欢在户外做什么？嘿、hey, ，约翰，完全没关系。我喜欢各种户外活动。我最喜欢的一件事是徒步旅行。徒步旅行，对吧？这听起来像是与大自然建立联系的好方法。你有最喜欢的远足镜吗？绝对可以。我喜欢探索不同的小径。我最喜欢的一条小径是通往迷人瀑布的小径。哇，听起来令人叹为观止。我能想象涌水的声音和周围的美景。这是一次真正神奇的经历，约翰。大自然的景象和声音可以如此舒缓和令人耳目一新。我明白为什么人们喜欢徒步旅行，这是逃离日常生活喧嚣的机会。仅此而已，这是一种与技术脱节，让自己沉浸在户外之美中的方式。安娜，你还喜欢什么户外活动？我也喜欢骑自行车。骑自行车探索风景优美的小径是锻炼身体、欣赏美景的好方法。这听起来很有趣。我记得小时候骑过自行车，这始终是一次冒险。现在骑自行车永远不会太晚，约翰。你可能会重新发现那种冒险感和自由感。你说的对，也许我应该试一试，看看自行车会带我去哪里。绝对可以。
您可能会在自己的社区中发现隐藏的宝石，或者寻找新的探索之路。我一定会考虑的。您还喜欢其他户外活动吗？我也喜欢在公园里野餐，这是一种与朋友和家人共度户外时光的简单而愉快的方式。这听起来很可爱，美味的食物，很好的陪伴。还有美丽的户外环境，这是一段美好时光的食谱。绝对是这样。另外，你可以玩户外游戏，或者干脆放松身心，沐浴阳光。我可能不喜欢户外活动，但是听到你的户外探险，让我好奇的想尝试新事物。这就是精神，约翰。有时走出我们的舒适区，可能会带来意想不到的欢乐和发现。你说的对，安娜，我会保持开放的心态，拥抱即将到来的户外探险。无论我们的喜好如何，这里都是为了拥抱新的体验，并在户外活动中寻找快乐。第十四课。我更喜欢在买衣服之前先试穿。嘿、hey, ，安娜，我更喜欢在买衣服之前先试穿。你呢？嘿，约翰，这是个好主意。试穿衣服可以确保合身，使我们免于惊喜。没错，我有过一些有趣的经历。这些衣服放在衣架上看起来很漂亮，但穿在我身上却不漂亮。哦、oh, ，我能理解，这就像一种时尚幻觉，只要你戴上它就会消失。哈哈，确实是一种时尚幻觉，确保衣服更适合我们的身体总是一个好主意。绝对可以。另外，试穿衣服可能是一场有趣的小型时装秀，我们可以尝试不同的风格，就像成年后玩装扮一样，我们可以引导我们内心的时尚达人尽情享受。这就是精神，时尚应该既有趣又富有表现力。试穿衣服可以让我们找到自己的独特风格。我准备去一场时尚冒险了，我们应该从哪里开始？想到什么特别的商店吗？让我们来探索几家不同的商店。我们可以去时尚的精品店、百货商店，甚至是旧货店。这听起来像是一个计划，它将为我们提供多种选择和款式，供我们选择。没错，多样性是生活的乐趣，尤其是在时尚方面。我不得不承认，我可能需要一些时尚指导。我不是最时尚的人。别担心，约翰，时尚就是自我表达。我们会找到适合你个性、让你感到自信的东西。我很感激安娜，有一位时尚专家在我身边，真是太好了。我很高兴，约翰，我喜欢帮助其他人发现自己的独特风格，穿上衣服感觉良好。好吧，让我们踏上这段时尚之旅吧。谁知道，一路上我们可能会发现一些隐藏的宝石。我很兴奋。我们的时尚冒险在等着你，充满欢笑、精彩的发现和精美的服装。这是拥抱时尚，试穿衣服，发现自己的风格感。为之欢呼，约翰！愿我们的时尚之旅充满欢乐、自信和一些难忘的时尚时刻。第十五课。我认为制定计划应该是我们协议的一部分。嘿、hey, ，安娜
我认为制定计划应该是我们协议的一部分。你觉得怎么样？ Hey, Johan. I completely agree. The setting plan can help us keep in line, not break. Great. Once we have finalized all these details, we can tell our plan and set a clear goal. This sounds like a good idea. A well-structured plan will keep us focused and focused. That's right. 这就像有一份路线图来指导我们实现目标。它还能确保每个人都知道自己的角色和责任，避免任何混乱。这很关键。清晰的计划将防止误解，并使事情顺利进行。同意。我们希望确保我们都融洽相处，朝着共同的目标努力。那么，让我们逐步定义我们的计划。我们可以分解任务，并确定最后期限。这是解决这个问题的明智方法。将其分解为可管理的，快将使一切都更容易实现。而且，我们可以根据每个团队成员的优势和专业知识，为他们分配特定的任务。绝对可以。利用每个人的技能，将提高执行效率和成功。一旦我们制定了计划，我们就可以监控进度，并在需要时进行调整。灵活性是关键。随着情况的变化，我们应该对调整我们的计划持开放态度。绝对是。我们需要保持敏捷性。并在必要时做好调整的准备，同时保持最终目标在眼前。确切地说，我们的计划是指南，而不是一成不变的。它应该为我们服务，而不是限制我们。我很高兴我们在计划的重要性上意见一致，它使我们为成功做好了准备。我也是，约翰。规划是有效协作和取得卓越成果的基础。以下是精心策划的计划、清晰的沟通和成功的未来之旅。为之欢呼，约翰！愿我们的计划成为我们共同成功的路线图，充满团队合作和成就。第十六课，你是新来的吗？嘿、hey, ，安娜，你是新来的吗？是的，我是。我上周刚搬到这里。欢迎来到附近。到目前为止，你是怎么找到的？谢谢，约翰。那是一场旋风，但我正在慢慢安顿下来，探索这个地区。很高兴听见。搬到一个新的地方，可能既令人兴奋，又有点让人不知所措。绝对可以，这是一个全新的开始，但也存在熟悉所有内容的挑战。好吧，如果您需要任何建议或在附近导航方面的帮助，请随时提问。我很感激，约翰，有个懂绳索的人总是很不错的。把我当做你友好的邻里向导，我将分享所有内幕贴士和技巧。哈哈，太棒了！有时候我可能得接受你的提议。随时都可以，我很乐意带你参观，并向你介绍最佳景点。说到这里，你推荐该地区有什么好的餐厅或咖啡馆吗？哦，绝对可以。几个街区之外有一家舒适的小咖啡馆，供应美味的糕点。好极了，我总是想吃一块好吃的糕点。算我去那家咖啡馆看看。把它当做约会吧
，我们将尽情享受美味的零食，并进行一些精彩的交谈。听起来像个计划，约翰，我很期待。作为新来者，你还有什么好奇或需要帮助的吗？好吧。我还没有机会去探索当地的公园，附近有吗？绝对可以，这里有一个漂亮的公园，里面有步行道，还有一个小湖，离这里不远。这听起来很棒，我一定会来参观，享受大自然的乐趣。这是个好主意，这是一个放松身心的宁静场所。我很感激你的热烈欢迎和愿意提供帮助，约翰。他使安顿下来变得容易得多。非常欢迎你，安娜。有新邻居总是件好事，我很高兴能伸出援手。我很幸运能有像你这样友好的邻居，再次感谢，约翰。完全没问题，安娜。欢迎来到这个社区。这里有新的起点和美好的友谊。第十七课，我也应该开始提前计划。嘿、hey, ，安娜，你看起来总是很有条理，这很聪明。我也应该开始提前计划。嘿、hey, ，约翰，谢谢。提前计划绝对可以让生活更轻松。你想开始计划什么？好吧，我最近一直在拖延一些任务。我想，如果我提前计划，我就能更有效的解决这些问题。这是个好主意，约翰。分解任务和设定截止日期可以帮助您保持正轨。你说的对，我应该停止把所有事情都留到最后一刻，开始采取积极主动的态度。拖延可能是一个很难打破的习惯，但是提前计划可以让你抢先一步，减轻压力。我绝对可以在生活中减少压力。有关于如何开始规划的小贴士吗？首先列出待办事项清单，写下你需要完成的所有任务，并确定其优先顺序。这听起来是可行的。我会列出一个清单，先处理最重要的任务。这就是要走的路，约翰。将注意力集中在高优先级项目上，然后在列表中向下移动。这就像朝着更大的目标迈出一小步。每完成一项任务，都使我更接近目标。没错，庆祝你一路上的进步，它能让你保持动力。鼓励你继续前进。我喜欢庆祝小胜利的想法，它为流程增添了有趣的元素。绝对可以。完成任务或里程碑后，你可以用自己喜欢的东西来犒劳自己。也许是我最喜欢的蛋糕片，或者休息一下。看一段有趣的视频，奖励可以起到激励作用。他们绝对可以找到最适合您的方法，并将其用作积极的补充。我深受启发，开始提前计划，更加积极主动。谢谢你的建议，安娜。不客气，约翰，我很高兴能帮上忙。请记住，提前计划是一项可以使生活各个领域受益的技能。我会记住的，这是抛弃拖延情绪、拥抱提前计划的力量。为之欢呼，约翰！愿你的计划能给你带来生产力、成功和更少的压力。第十八课。你知道公寓大楼是否提供洗衣服务吗？嘿、hey, ，安娜，顺便问一下，
你知道公寓大楼是否提供洗衣服务吗？嘿、hey, ，约翰，是的，他们确实如此。当然，我们为居民提供洗衣服务。这是个好消息，大楼里有洗衣设施，真是太方便了。绝对可以，无需将沉重的洗衣袋拖到自助洗衣店，也不必担心为机器寻找零钱。便利性是关键，尤其是在洗衣等家务方面，它可以节省时间和精力。我完全同意。另外，不必担心维护或购买洗衣机，也让人松了一口气。绝对是，少了一件值得担心的事情，他可以腾出更多时间进行其他活动。最棒的是，之后我们不必处理折叠和熨烫衣服的麻烦。哦，我在折叠衣服方面表现不佳，最后我总是会得到有皱纹的衬衫和不匹配的袜子。哈哈，你并不孤单，约翰。但是不用担心，洗衣服务会为我们处理所有这些。这让人松了一口气。我很高兴其他人能处理折叠，让我的衣服看起来很漂亮。这就像拥有一个神奇的洗衣精灵，把我们凌乱的衣服变成整齐折叠的衣服。我绝对可以在生活中使用洗衣精灵。他们也提供提货和送货服务吗？他们确实如此。对于那些喜欢在不离开公寓的情况下处理衣物的人来说，这增加了便利。太神奇了，就像有私人洗衣助理一样，为我注册该服务。考虑完成了，约翰。我会帮你获取所有必要的信息，以利用洗衣服务。你是最棒的，安娜。整理好衣物会让这里的生活变得更加愉快。我很高兴能帮上忙，这一切都是为了让我们的居民生活更轻松、更舒适。好吧，我当然是一个快乐的居民。洗衣服务只是这里所有一流设施中的佼佼者。听到这个，我很高兴，约翰。现在是轻松洗衣的日子，总是要有刚洗干净的衣服。为娜加油，安娜。愿我们的洗衣服务让我们有更多时间放松身心，享受生活。第十九课，我要去杂货店。嘿、hey, ，安娜，我要去杂货店。我们需要补充鸡蛋、牛奶和面粉。嘿、hey, ，约翰，明白了。鸡蛋、牛奶和面粉，我们还需要什么吗？嗯，让我来想一想。哦，我们的黄油也快用完了，不能忘记这一点。黄油，明白了。名单上还有其他东西吗？实际上，我们也没糖了，请将其添加到列表中。真是太棒了！好吧，回顾一下，我们需要鸡蛋、牛奶、面粉、黄油和糖。没错，我认为这涵盖了目前的所有必需品。完美。稍后我去商店时，一定要把所有东西都拿出来。谢谢，安娜，你是救命稻草。感谢你在杂货店购物方面的帮助。完全没问题，约翰。我们组建了一支优秀的团队，一起处理家务。绝对可以。当我们愤而致之时，总是会更加有趣和高效。
，而且它可以防止我们在做饭时那些“哦不，我们忘记买那个”的时刻。哈哈，当然，我们不希望在准备饭菜时出现任何意想不到的食材短缺。太真实了。通过提前计划并拥有一个储备充足的厨房，我们可以避免那些烹饪灾难。无需在最后一刻经营杂货店，即可享受美味的饭菜。一切都是为了做好准备，我们未来的自己会为此感谢我们。绝对可以。嘿，如果我们不小心买了太多的面粉，我们可以随时一起开一家面包店。哈哈，这是个好主意。我们自己的小烘焙帝国靠过多的面粉为燃料。谁知道，我们可能会成为城里下一个著名的面包师 ，Flower Power Duo。我喜欢那种声音。我们的面包店将以其美味的零食和古怪的幽默感而闻名。我们将有顾客排队等候我们的美味糕点和喜剧玩笑。双关语，这将是成功的秘诀。哈哈，当然，让我们确保我们有足够的面粉来推动我们的梦想，以防万一。你永远不会知道，约翰，我们的烘焙帝国可能只需要一袋面粉。好吧。以下是成功的杂货店经营以及未来面包店冒险的可能性。为之欢呼，约翰！愿我们的厨房储备充足，我们的梦想像我们创造的零食一样甜美。第二十课，我听说这个周末市中心有个喜剧节目。嘿、hey, ，安娜，我听说这个周末市中心有个喜剧节目，你想去吗？嘿、hey, ，约翰，这听起来像是个好主意。这个节目持续了几个晚上。它持续了三个晚上，从星期五到星期日。我们可以选择哪个夜晚最适合我们。嗯，我想只要住一晚就完美了。我们不想因为服用过量的笑声而精疲力尽。哈哈，你说的对。一晚的喜剧片应该能给我们带来很多笑声，同时又不会让人不知所措。绝对可以。另外，如果我们愿意，它使我们可以选择在其他晚上做其他事情。这是个好观点。我们可以探索其他娱乐选择，或者只是在里面度过一个舒适的夜晚。没错。这一切都是为了在外出和停机之间找到适当的平衡。那么，你更喜欢哪个晚上？星期五、星期六还是星期日？让我们从星期六开始吧。现在正是周末中旬，我们可以尽情享受，而不必担心第二天的工作。听起来像个计划。现在是星期六。我们将有一个热闹的周末，值得期待。我已经可以想象笑话和笑声了，这将是一个难忘的夜晚。绝对是，谁知道，也许我们会发现一个新的最受欢迎的喜剧演员。那太棒了，将来我们可以成为忠实的粉丝，并参加更多的喜剧节目。我们甚至可能开始练习自己的脱口秀套路，成为该社区的常驻喜剧演员。哈哈，那将是一个很大的转变，从观众到喜剧演员本人。如果我们把喜剧当作附带演出，我们的朋友和邻居永远不会有沉闷的时刻。这将是一种为我们周围的人带来欢笑和欢乐的有趣方式。该社区的喜剧二人组。好吧，我们暂时不要超越自己。首先，让我们集中精力一起欣赏喜剧节目。
，绝对可以。笑是最好的良药，喜剧之夜一定会让我们兴高采烈。我等不及，要等周六到了，这将是充满笑声，而且绝对好笑的。倒计时日子，约翰，准备好迎接一些令人毛骨悚然的笑话和一个纯粹的娱乐之夜。准备好了，兴奋不已，让我们喜剧之夜的倒计时开始吧。